ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഗേഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ദിവസം നദികളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കേണ്ടത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം വേദകാലഘട്ടം മതങ്ങൾ മഹാജനപഥങ്ങൾ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവലോകനം ചെയ്ത് അതിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ദിവസവും എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രാജവംശങ്ങൾ ഒന്ന് അടിമവംശം രണ്ടാമത് കിൽജി വംശം മൂന്നാമത് തുക്ലക് വംശം സൈദ് വംശം അൻലോദി വംശം ഇത്രയുമായിരുന്നു ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അഞ്ച് രാജവംശങ്ങൾ അതിൽ അടിമവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് അതിലെ സ്ഥാപകൻ കുത്തബ്ദീൻ അയ്യബക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിൽജി വംശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് നെക്സ്റ്റ് തുഗ്ലക് വംശമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക് വംശം അതിലെ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെയ്ദ് വംശമാണ് സെയ്ദ് വംശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അല്ലെ കിസർ ഖാനായിരുന്നു നമ്മുടെ സെയ്ദ് വംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അതുപോലെ അവസാനത്തെ വംശമായിരുന്നു ലോദി വംശം ലോദി വംശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി വരെ ഇരുപത്താറ് വരെയാണ് ലോദി വംശം ബഹ്ലോൽ ലോദി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആദ്യത്തെ വംശമായ അടിമവംശത്തെ പറ്റി പറയാം അടിവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അടിവംശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം അതായത് മു മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ മരണശേഷം അവിടുത്തെ അടിമയായിരുന്ന കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് അടിമവംശത്തിനെ പിൽക്കാലത്തേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദീൻ അയ്ബക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലോയൽ സർവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ത് ചെയ്തു വൈസ്രോയി എന്നൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് എന്തായി മാറി അടിമവംശത്തിന് സ്ഥാപകനാവുകയും അടിമവംശത്തിന് റൂളറായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തെ ആദ്യത്തെ രാജവംശം അടിമവംശമായി മാറിയത് ഈ അടിമവംശം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് മാമലൂക്ക് ഇൽബാരി യാമിനി ഗുലാം വംശം എന്നിങ്ങനെയാണ് അടിമവംശത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുകൾ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെയാണ് അതിൽ അടിമവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് അപ്പം ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ സുൽത്താൻ എന്നും ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താനിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഭാഷ ലക്ഷങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാക്ക് ഭാഷ എന്നും നമ്മുടെ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച രണ്ട് പള്ളികൾ ഒന്ന് ഡൽഹിയിൽ അതായത് കുവാ കുവാവത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആധായ് ദിൻക ജോപ്ര എന്നുമുള്ള അജ്മീറിലാണ് ഇന്ന് രണ്ട് പള്ളികൾ നമ്മുടെ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതും ആരാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയതും ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ കുത്തബ്ദീൻ കുത്തബ്ദീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖാജ അതായത് സന്യാസിയായിരുന്ന ഖാജ കുത്തബ് ഉദ്ദീൻ കുത്തബ് ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഖാജ കുത്തബ് ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കി ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്ത എന്ന് ഇക്ത പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇക്താഥ അല്ലെങ്കിൽ വാലി എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോളോ കളിക്കുമ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ് മരിച്ച ഭരണാധികാരിയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലാണ് വീണ് മരിച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് അതുപോലെ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതിയാണ് താജ് ഉൽ മാസർ താജ് ഉൽ മാസർ എഴുതിയത് ഹസൻ നിസാമിയാണ് ഹസൻ നിസാമി കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിൻ്റെ സദസ്സിലെ പ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിന് ശേഷം
ടർക്കീസ് ഫോർട്ട് ടർക്കീഷ് ഫോർട്ട് അതും എൽത്തുമിഷാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എൽത്തുമിഷിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഷംസുദ്ദീൻ എന്നായിരുന്നു ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫ എൽത്തുമിഷിന് നൽകിയ ബഹുമതിയാണ് സുൽത്താനി അസം എന്നുള്ളത് നാണയങ്ങൾ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയും ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു ഇൽത്തുമിഷ് പ്രചരിപ്പിച്ച വെള്ളി നാണയമാണ് തങ്ക അതുപോലെ ഇൽത്തുമിഷ് പ്രചരിപ്പിച്ച ചെമ്പ് നാണയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിറ്റാളാണ് ലാഹോർ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അടിമവംശത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനം ലാഹോറാണെന്ന് ആ ലാഹോറിന് പകരം ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കിയ സുൽത്താനും ഇൽത്തുമിഷാണ് ഇൽത്തുമിഷിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലേറിയ മ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായ റസിയ സുൽത്താനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ത സമ്പ്രദായം ഇക്ത സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എൽത്തുമിഷാണ് ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഇക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റസിയ സുൽത്താനെ പറ്റി നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയായിരുന്നു റസിയ സുൽത്താനയുടെ കാലഘട്ടം റസിയ സുൽത്താന ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിന്റെ ഏക മുസ്ലിം വനിതയും റസിയ സുൽത്താനയായിരുന്നു റസിയ സുൽത്താന വിവാഹം കഴിച്ചത് മാലിക് അൽത്തുനി ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത സുൽത്താന റസിയയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി പേർ ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി ബാൽബനായിരുന്നു ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് രണ്ടാം അടിമവംശ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെട്ടതാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ യഥാർത്ഥ നാമം ഉല്ലു ഖാൻ എന്നായിരുന്നു ബഹാവുദ്ദീൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താനായിരുന്നു ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷമാണ് അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയും നിണവും ഇരുമ്പും എന്ന നയം പിന്തുടരുന്ന ഭരണാധികാരി ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരിയും ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തല കുമ്പിട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദമായ സിജിത കാലിൽ മുത്തം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമായ പൈബോസ് എന്നീ ആചാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതും ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു മിഷ് നടപ്പിലാക്കിയ നാൽപ്പതംഗ് പ്രഭുസഭയായ ചാലിസ അമർച്ച ചെയ്ത ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു മരം വെട്ടുകാരൻ അടിമ സൈനികൻ മന്ത്രി രാജാവ് ഇവയെല്ലാമായിരുന്ന ഏക സുൽത്താനും ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ തമാശയും ചിരിയും നിരോധിച്ച അടിമവംശം ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു സൈനികർക്ക് പ്രതിഫലമായി നിലം നിലം പതിച്ചു നൽകുന്ന രീതി മാറ്റി ആദ്യമായി ശമ്പളം നൽകിയ ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനായിരുന്നു അടിമവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ദ്വൈത സിദ്ധ സിദ്ധാന്താചാര്യനായിരുന്നു മാധവാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ മരിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ബാൽബൻ്റെ ശവകുടിയിലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മെഹ്റൗളി ന്യൂഡൽഹിയിലായിരുന്നു കൃഷി വായിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദവാബ് പ്രദേശം അതായത് എൻക യമുന നദീതിയുടെ പ്രദേശം കർഷകർക്ക് വിരിച്ചു നൽകിയ ഭരണാധികാരി ബാൽബനായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാൽബൻ്റെ കാലശേഷം അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി അടിമവശല ഭരണാധികാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈക്കൂബാദായിരുന്നു ബാൽബൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന കൈക്കൂബാദിനെ വധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജലാലുദ്ദിൻ കിൽജി കിൽജി വംശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കിൽജി വംശത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കിൽജി വംശത്തിൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് സ്ഥാപകനായിട്ട് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ ആദ്യകാല പേര് മാലിക് ഫിറോസ് എന്നായിരുന്നു കിൽജി രാംചാംസത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ആയിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയെ വധിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമുഖനായിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പിന്നീട് ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഭരിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്നവരുടെ പിന്തുണയോടെ കൂടി വേണം ഭരണം നടത്തേണ്ട എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മാലിക് ഫിറോസ് എന്നായിരുന്നു സിദ്ധി മൗല എന്ന സന്യാസി രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റച്ചുമത്തി വധിച്ച ഭരണാധികാരി ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമാകനായ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ കിൽജി ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീ
ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പോയരാണ് ഡെക്കാൻ പോളിസി എന്നത് അതായത് ഡെക്കാൻ നയം ഡെക്കാൻ നയം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താനും ആരായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൾജി ആയിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തനായ കരങ്ങൾ ആരുടെ ആയിരുന്നു മാലിക് ഫൂറിൻ്റെ കരങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ ഡെക്കാൻ പ്രദേശം ആദ്യമായി ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തതാണ് കമലാ ദേവിയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് കിൽജി വംശത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി അറിയപ്പെടുന്ന കിൽജി സൈനാധിപൻ നമ്മുടെ മാലിക് ഗഫൂർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാലിക് ഗഫൂർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായതും മാലിക് ഗഫൂർ തന്നെയാണ് ഈ അലാവുദ്ദീൻ കിൽച്ചിയുടെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പത്മാവത് പത്മാവതിൽ കാണിക്കുന്ന റൺവീർ സിംഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽച്ചിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സിരിയ നഗരം അലൈ ദർവാസ ഇവ പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ കിൽച്ചിയാണ് അലൈ ദർവാസ നമ്മുടെ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ കവാടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാര പാലസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പില്ലേഴ്സ് പണി കഴിപ്പിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ കിൽച്ചിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയുടെ കുറച്ച് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതായത് കമ്പോള നിയന്ത്രണം വില നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തിയ അതുപോലെ ഈ ആദ്യമായി സ്ഥിരം സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തിയ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി സർക്കാർ വക ദാനിപ്പുരകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാണയങ്ങൾ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാണയങ്ങളിൽ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൽത്തുമിഷാണ് അതേസമയം നാണയങ്ങൾ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൾച്ചിയാണ് അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിരോധിച്ച സുൽത്താൻ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഒട്ടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സുൽത്താൻ ഭൂനികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ കിൾച്ചിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൾച്ചിയുടെ കാലത്ത് കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിന് മേധാവിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ഷാഹ്ന എന്നാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയുടെ കാലത്ത് ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ബരീദ് മുണ്ടി എന്നാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയുടെ സദസ്സനായിരുന്ന കവി അമീർ ഖുസ്രു ആയിരുന്നു കിൾജിയുടെ കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളികളുടെയും പടയാളികളുടെയും കുതിരകളെയും പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ വിവരം നൽകുന്ന രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഹൂലിയ പിന്നെ അലാവുദ്ദീൻ കിൾജി ആദ്യം ആക്രമിച്ച പ്രദേശം അതായത് കാമ്പെ തുറമുഖം ഗുജറാത്തായിരുന്നു പൂർത്തിവയ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകിയ ഡൽഹി സുൽത്താനും അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയായിരുന്നു കിൾജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുബാരക് ഷായിരുന്നു നമ്മൾ അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയുടെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സദസ്സിനായ കവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അമീർ ഖുസ്രുവിനെ പറ്റി അമീർ ഖുസ്രു അലാവുദ്ദീൻ കിൾജിയുടെ സദസ്സിൽ ജീവിച്ച പ്രശസ്തനായ ഉറുദു കവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബുൾ ഹസൻ എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തത്ത തുത്തി ഇ ഹിന്ദ് എന്നറിയപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട കവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു ക്യാബ് ക്യാമ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് അമീർ ഖുസ്രു ആയിരുന്നു സിത്താർ തബല എന്നീ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കൗവാലിയുടെ പിതാവാണ് അമീർ ഖുസ്രു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈലാ മജ്നു തുഗ്ലക് നാമ താരിഖി അലൈ അയൻ ഐനി സിക്കന്ദരി എന്നിവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുബാരക് ഷായാണെന്നും ഈ മുബാരക് ഷായെ വധിച്ച് ഖുസ്രോ രാജാവായി ഖുസ്രോ രാജാവായി പിന്നീട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഖുസ്രോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഗിയാസുൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക്ക് വംശം സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശം തുഗ്ലക്ക് വംശ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജവംശമാണ് തുക്ലക് വംശമാണ് കിൽജി വംശത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ വംശമായിരുന്നു തുക്ലക് വംശം ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശവും തുക്ലക് വംശമാണ് അതിൽ ഗിയാസിൻ തുക്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഗാസി മാലിക് എന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ തുക്ലക്കാബാദ് കോട്ട തുക്ലക്കാബാദ് നഗരം ഇവ നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുക്ലക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച തുക്ലക് സുൽത്താനായിരുന്നു ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് പന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ പവലിയൻ തകർന്നു കൊണ്ട് മര
അതിൽ മുഹമ്മദുൻ തുഗ്ലക് എന്ന കാലത്താണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും വാഹ്നി വംശവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ഇബനു ബത്തൂത്ത മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ സാഹസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഇബനു ബത്തൂരുടെ കൃതിയാണ് സഫർനാമ തുഗ്ലക് നാമ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഗ്യാസുൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുഗ്ലക് നാമ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് ഗ്യാസുൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ശവ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരിയും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഡെക്കാൻ കലാപ സമയത്ത് തുഗ്ലക് ഭരണാധികാരിയും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കായിരുന്നു ഹിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്കും ദേവഗിരി എന്ന് ദൗലത്താബാദ് തിരിച്ച് ദേവഗിരിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കും മാറ്റിയ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജുനാ ഖാൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരം ജഹൻ പനയാണ് പാഗൽ പാദുഷ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടോക്കൺ കറസ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ സിന്ധിൽ വെച്ച് ജ്വരബാധയെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരെയാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ ജസിയ എന്ന നികുതി ചുമത്തിയ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് യമുന കനൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കായിരുന്നു ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോക സ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനും ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് യമുന നദിയിൽ നിന്നും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ച തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താനായിരുന്നു ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് അടിമകളുടെ പരിപാലനത്തിന് പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനും ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കായിരുന്നു തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽ കാര്യാലയം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനും ഫിറോഷ ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് നിർമ്മിച്ച നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഹിസാർ ഫത്തേബാദ് ഫിറോസാബാദ് ജോൺപൂർ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ പ്രതാപശാലിയായ അവസാന സുൽത്താനായിരുന്നു ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് തിമൂറിൻ്റെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ നടന്ന ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന തുഗ്ലക്ക് വംശനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നസൂർദ്ദീൻ ഷാ തിമൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സമർഖണ്ഡായിരുന്നു തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് നസൂർദ്ദീൻ ആയിരുന്നു തുഗ്ലക്ക് വംശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തുഗ്ലക്ക് വംശം കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നു സെയ്ദ് വംശത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് സെയ്ദ് വംശം തിമൂർ ഇന്ത്യയിൽ നിയമിച്ച ഗവർണറിനെ കിസർഖാനായിരുന്നു സെയ്ദ് വംശത്തിലെ സ്ഥാപകൻ സെയ്ദ് വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ ആലം ഷാ ആയിരുന്നു ഷാ ആലം സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജവംശമാണ് സെയ്ദ് വംശം എന്ന് പറയുന്നത് സുൽത്താൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കാത്ത രാജവംശമായിരുന്നു സെയ്ദ് വംശം നാണയങ്ങൾ പേര് മുദ്രണം ചെയ്യാത്ത രാജവംശം സെയ്ദ് വംശമായിരുന്നു കിസർഖാന് ശേഷം അധികാരം വന്നത് മുബാരക് ഷാ ആണ് സെയ്ദ് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലാവുദ്ദീൻ ആലം ഷാ ആണ് ആലം ഷാ ആലം എന്ന അർത്ഥം ചക്രവർത്തിമാരുടെ അധിപൻ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിലെ അവ അവസാന വംശമായ ലോധി വംശത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് ലോധി വംശം ഡൽഹി ഭരിച്ച അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ വംശമായിരുന്നു ലോധി വംശം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യ അഫ്ഗാൻ വംശവും ലോധി വംശം തന്നെയാണ് ലോധി വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ബഹ്ലോൾ ലോധിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ വംശനാണ് ബഹ്ലോൾ ലോധി ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താനായിരുന്നു ബഹ്ലോൾ ലോധി ലോധി വംശത്തിലെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സിക്കന്ദർ ലോധി തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആഗ്രയിലേക്ക് മാറ്റിയതും സിക്കന്ദർ ലോധിയാണ് ആഗ്ര നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് സിക്കന്ദർ ലോധിയാണ് ഗുൽറൂഖ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ കവിതകൾ രചിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്നു സിൽക്കന്ദർ ലോധി ലോധി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലോധി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ നടന്ന ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബാബറിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ലോധി ഗവർണറായിരുന്നു ദൗലത് ഖാൻ ലോധി അതായത് ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം ലോധി അവിടുത്തെ നോബിൾസിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ ദൗലത് ഖാൻ ദൗലത് ഖാൻ ലോധി ബാബറിനെ അങ്ങനെ ഇന്ത